Quem passa pelas estradas sinuosas do Vale do Ribeira nem sempre sabe do sangue que já escorreu ali, mesclado com um verde robusto de árvores frondosas, que guardam em silêncio o grito de escravos subjugados pelo garimpo do ouro, assim como o levante revolucionário de guerrilheiros, como Carlos Lamarca, que fizeram frente à ditadura militar. Aqueles anos de chumbo se foram, mas as curvas ainda resistem, assim como os moradores do vale. Assentados, quilombolas, caiçaras, indígenas guarani e pequenos agricultores em um bolsão de pobreza que contrasta com a opulência do agronegócio e das corporações extrativistas. Em Apiaí, cerca de 20% da área total do município é tomada por áreas protegidas e pelo projeto de desenvolvimento sustentável Luiz David Macedo. Um assentamento local que se constituiu em 2006 na antiga Fazenda Vitória, após dois anos de luta pela terra, em acampamento junto ao MST. 87% da extensão do assentamento é de vegetação nativa, em área de reserva ambiental. São 7.720 hectares, sendo 6.800 deles de Mata Atlântica. As 80 famílias assentadas, cada uma com aproximadamente 11,5 hectares, se dividem em núcleos que buscam conciliar a produção agroecológica com a preservação da cobertura florestal que ainda resta do bioma. As áreas ocupadas para a produção e vivência das famílias são exatamente as áreas que já estavam abertas ou desmatadas antes da constituição do assentamento. Numa dessas áreas, especificamente no núcleo Zapata, vive a família de Marcelo e do Josemar, que foi um dos primeiros acampados na luta pela terra no período pré-assentamento. E é por eles que essa história começa. Olha, eu, primeiramente, assim, é, fui assentado aqui no ano de 2006 e o acampamento iniciou-se em, em 2004, eu vim para cá, fiquei acampado dois anos até o processo de homologação do, do INCRA, que foi no ano de 2006. Até então eu conheci esse assentamento porque na época eu tinha entrado no MST na cidade de Sorocaba, que é já mais próximo à capital São Paulo, uns 100 quilômetros de lá. E lá, a partir do movimento estudantil, na campanha de 2002 para eleger o Lula, né, que todos os movimentos se articularam ali para a eleição do Lula, então vários movimentos contribuíram né, nesse processo lá no movimento estudantil. Conheceu a militância do MST que chegou junto lá em Sorocaba para contribuir também na campanha. E dessa forma eu conheci o um acampamento de Sorocaba e de lá Lá é, tinha muita dificuldade de conseguir terras, né? A cidade de Sorocaba é uma cidade que já é muito urbanizada, o território é muito pequeno. Não tem terras, assim, pra, com perspectiva de construir assentamentos. Nessa eu fiquei sabendo dessa fazenda que já estava decretada pelo presidente, já tinha laudo de improdutividade, né? Então eu vim para cá nessa perspectiva de adquirir terras mesmo e ajudar a construir o processo aí. Bom, eu tenho uma história um pouco mais tarde... Né? Eu conheci o Jô em 2008, mais ou menos, nas lutas, né? primeiro o movimento estudantil, depois o movimento sindical, as lutas próximas ao movimento sem terra. Né? Aí, em 2015, é... eu, eu me aproximei do assentamento, aí comecei a frequentar o assentamento, depois a gente né, estabeleceu, eu comecei a morar aqui a partir de 2015. E... A gente, eu, a minha participação sempre foi bem da discussão a partir da educação, a importância da educação, a educação no campo, né? Mas aí, a partir do momento que eu comecei a morar, né? Fui assentada aqui, comecei a participar mais dos debates sobre a produção. E como eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo até 2015. E quando eu comecei a vir para cá em 2015, comecei a perceber que dava para a gente fazer esse, esse rolê, assim, de levar a produção daqui e escolher em São Paulo. Daí a gente aproximou, na verdade, essa discussão, né, que a, 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 no, a princípio era né, a nível teórico, né, que a gente já vinha construindo, o assentamento tem esse projeto né, agroecológico desde o começo, a ideia né, da produção orgânica, agroecológica, só que o gargalo, a necessidade era essa, como que escolher essa produção? Van de Prado tem uma história de luta muito inspiradora. 
Em 1992, os dois conheceram o MST em Sumaré, São Paulo, e se encantaram pelo movimento. A partir daí, decidiram se engajar na sua construção. Depois de tentativas frustradas de se juntarem ao movimento em Sorocaba e em Bebedouros, em 2003 se uniram de vez às lutas. Wanda e Prado participaram de ocupações em terras nos municípios de Alambari, Porto Feliz, Itu, Mairinque e Itapeva, sofrendo vários despejos até chegarem a Apiaí, onde finalmente foram assentados. Hoje, além de fomentarem a produção agroecológica local, eles também tocam o um restaurante à margem da rodovia. A gente viu um decreto do, do presidente Lula é, dizendo que aqui o município de Apiaí, essa fazenda que era a fazenda é, Vitória, que é onde nós estamos assentados hoje, estava decretada para fins de reforma agrária. Foi quando a gente decidiu é, sair de, de lá e vir para cá, ser, ser acampado aqui é, nessa fazenda que é hoje o assentamento Luiz David de Macedo. Aí ficamos mais dois anos acampado aqui na beira da pista até conseguir a terra e entrar presente. A senhora Neuci e o senhor Vandir também têm uma história de muita luta no campo. Nascidos na região, ele conta que trabalhou com a esposa e a filha do casal em grande parte da vida como empregados na lavoura de tomate. A senhora Neuci se lembra bem da relação de camaradagem com os assentados, do auxílio prestado em relação à documentação junto ao INCRA e de quando o trator do Instituto chegou, próximo ao barraco de plástico em que residiam, informando que a partir daquele momento as terras estariam regularizadas. É, aí o INCRA deu a terra e ficaram cegados. E chegaram e tomaram café na minha casa, depois tiraram para baixo, daí eles vieram e falaram assim, é para nós ficar tranquilo, que não ia fazer nada para nós, e daí ficamos tranquilo mesmo, daí eles falaram que é para nós ficar tranquilo, eles iam dar a terra para nós e eu, todo mundo fica tranquilo e isso aí mesmo. Nunca moremos assim em casa boa, agora que estamos morando. Agora vai lidar para nós ter uma casa dessa, né? Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos A senhora Sebastiana vive com o filho Edson e trabalha em um dos lotes, juntamente com seus irmãos, o senhor Natalino e o senhor Joaquim. A trajetória de vida deles sempre foi ligada à vida no campo, já que cresceram e trabalharam com o pai durante a vida. A família passou por vários percalços antes de chegar à luta no acampamento. A questão nossa foi que nós, nós trabalhávamos assim de, de arrendar a terra, né? E, de repente, nós não estávamos conseguindo mais arrendar a terra para plantar o um feijão para comer. E aí surgiu essa oportunidade. Nós né? chegamos aqui, acho que já tinha um ano mais ou menos no acampamento aqui. E aí a gente chegou, todo mundo estranho, a gente foi se conhecendo. Né? O Josimar é um dos, dos companheiros que a gente né? está aí de prova, né? que a gente foi se conhecendo e hoje a gente é praticamente uma família. Vim para cá do estado do, vim de São Paulo, né? Da capital. 2004 foi a primeira experiência, né? Era um, um, era um acampamento em Itaberá que veio para aqui, entendeu? Então esse acampamento tinha 300 famílias, tinha bastante gente. Para mim era uma coisa surreal, entendeu? Eu não imaginava que o negócio seria. Que, era um, que existia isso, entendeu? Quando eu vi, eu tomei um choque de, de realidade, né? Só precisava mesmo, tava ali porque eu precisava e tal. E era a única opção que tinha. Uhum. Quando eu vim pra cá, foi uma divisão de equipamento. Tinha um, um, uma terra pra sair em Tapitininga e tinha essa terra aqui com tendência também, entendeu? Aí nós optamos por vir pra cá, né? O Jesus pode complementar depois. Mano, pra mim foi uma experiência foda, porque era difícil você ver as pessoas que às vezes estavam numa situação pior que a sua, tá ligado? E você não poder ajudar e tal. E teve muita coisa aqui. Tinha as partes boas também, né? Que conhecer pessoas, vinha muitas pessoas de fora, estudante. Ah, foi bastante dificultoso, porque não tinha 
não tinha muito apoio, né, de, de, de ninguém, quase. Então, é, era difícil, porque até, inclusive, até chegar a cesta básica ali para todo mundo, né, que era uma dificuldade, precisava de dinheiro para com, combustível do, do transporte, então, ninguém podia fazer muita coisa, né, porque não tinha ganho de nada nessa época. Então, foi muito batalhado para conseguir. O dia da posse mesmo que a gente entrou na fazenda, é, não sei se vocês chegaram a ver lá a, a onde tinha a sede, que agora foi queimada, né? Mas o dia que a gente entrou lá subindo, assim, um monte de gente plantando umas árvores, depois entramos subindo aquela subidinha lá, cantando, sabe, uns hinos do movimento, umas músicas do movimento. Eu até chorei, nossa, acho que teve muita gente que escorreu as lágrimas, assim, pelo olho, porque foi muito emocionante. Muito emocionante. Eu não esqueço aquela cena nunca, eu nunca vou esquecer na minha vida. Que tinha roça de milho, que, que nós entremos coletivo, tudo junto, né? Roçar caminho para essa estrada, era tudo junto, né? Um pouco veio, um pouco não veio, né? Aí quebrei milho aqui, depois debulhamos, dividimos tudo, né? Aí, tranquilo, não vou. Em agosto de 2019, aconteceu no assentamento Professor Luiz David Macedo o terceiro seminário de educação no campo. O evento reuniu educadores, educandos, assentados, acampados, quilombolas, caiçaras, povos originários guarani, representantes sindicais e universitários que tinham o objetivo comum de discutir a agroecologia como uma estratégia do campo. Lá estava Zari de Baracá, uma das principais lideranças do acampamento na luta pela terra à época. Ela contou um pouco sobre as dificuldades no apoio, na organização e no planejamento das atividades de construção de um novo projeto de vida. Nesse período nós descobrimos e tivemos que correr atrás e estudar, atrás das parcerias, de ver experiências, né? é, como na Barra do Turvo, né? como em outros lugares, apoio das, de educadores e educadoras é, das universidades, para a gente conseguir entender todo esse bioma que estava aqui, né? E toda essa estrutura que tinha aqui, porque nós precisávamos conquistar a fazenda, mas nós também gostaríamos de ter um projeto de vida diferente daquele onde a gente vivia. Uma proposta diferenciada de um modelo de vigência com a natureza e para produzir diferente dos outros assentamentos que já existiam. E aqui era o... O berço perfeito. E, quando a gente estava acampado, a gente não tinha dinheiro e a minha irmã sempre produz esse negócio de artesanato. E daí aqui tinha taquara no, no mato. E ela, ela não tinha nem chegado aqui, ela estava lá no, no sítio onde nós estava com. Nós tínhamos um comecinho de, de vaca. Daí eu pegava, quando ela não podia vir aqui, eu, eu cortava a taquara e levava lá para ela produzir a peneira, essas coisas, para vender no mercado, para nós comprar as comidas que nós precisávamos, o que nós precisávamos comprar, né? porque não, não tinha como ganhar dinheiro, porque aqui não tinha, não tinha trabalho, não tinha nada, né? até nós conseguir entrar na terra para nós conseguir plantar. O, o alimento para sobreviver. Ah, então. Esses dois anos assim, para mim, foi uma experiência muito boa aqui, porque o acampamento daqui de Apiaí, em vista dos outros que a gente ficou na, nas outras regiões, né? Foi muito, assim, uma coisa mais tranquila, né? Porque uma cidadezinha pequena, né? as pessoas mais humildes. E, e assim... Eu até falo hoje em dia que eu tenho saudade da época que a gente era acampado. Eu, eu, essa semana mesmo eu estava falando com uns fregueses aqui que eu, eu tenho saudade, porque a gente era muito unido. O meu barraco, o meu apelido até na, num livro que uns, uns estudantes de jornalismo vieram e escreveram, meu apelido era mãe de todos. Porque o meu barraco, assim, tinha dia que 21, 21 pessoas comiam no meu barraco. Eu já ia cozinhar, eu já fazia uma panela grande de comida já, sabe? Não fazia assim só para os quatro lá de casa. Quatro? Sim, é quatro de casa. 
Eu já fazia uma panela grande porque eu sabia que sempre ia ter alguém a mais, né, pra, pra ir lá comer. Tinha dias que era 21 pessoas, 21 pessoas pra comer lá. De manhã cedo, acordava às 7 horas da manhã, fazia o café, lá fazia o um cafezinho, um bolinho. Aí, 7 e meia, já chegava a gente pra tomar café também no meu barraco. Não, era muito legal a, a união no acampamento. A gente fazia planejamento do que, que nós ia caminhar para frente quando nós entrasse na terra. Não. E à noite era aquela festa. A gente fazia uma fogueira na frente do barraco assim. E aí a turminha toda em volta assim da, da fogueira, tocando violão, cantando. E foi o que, o que aconteceu. Nós entramos para dentro e... Uhum. Daí até chegar o primeiro projeto, que era o fomento que a gente falava. Né? Daí a gente foi, comprou comida, comprou animal, uma vaca, um cavalo, uma coisa, e ferramenta para trabalhar. E daí a gente começou a lutar. Né? Porque todos os dias nós reuníamos as famílias daquele acampamento, desse acampamento, e a gente então discutia o projeto de assentamento, a agroecologia e o que a gente queria construir. A realidade é que meu, é só quem passou na época do acampamento, entendeu? Hoje em dia tem, tem pessoas que estão aqui, que de fato fizeram a luta, entendeu? Passaram pelos barracos e tal, vários problemas pessoais, interpessoais e assim vai indo. E eu acredito que essas pessoas hoje são, é, são vencedoras, essas pessoas são produtores e estão aqui vivendo o que produz, entendeu? Na verdade, a gente tinha uma questão de, de grupo de afinidade né, naquela época, que, que a gente conseguia juntar, tinha a coordenação, então a gente conseguia juntar aqueles grupos, né, passar o planejamento de um grupo para outro, que se nós tivesse hoje, naquele sistema, não tivesse feito um grupão com uma associação, nós estávamos muito melhor do que nós estamos hoje. Agora para nós melhorou muito agora. Melhorou muito porque, né, porque não tinha nada, né? Hoje nós temos. Tem bem, né? Bastante é. coisa, tem a casa, né? Tem uma casa, tem que tudo. Né, bem. Tem o projeto da, da Dilma, que é feio, e tem laranja, tem tudo, e plantação, tudo que vem para ela, né? Está tudo aí, a riqueza, quer dizer, né? Dentro dessa perspectiva agroecológica, a gente consiga aí dar uma avançada, né? Tem produtores aqui já agroecológicos, eu aprendi muito com a galera daqui. Sempre tive junto desde o começo, que, né, que viemos para cá, né? Tempo de acampamento não foi nada fácil para ninguém aqui, mas... É, por causa que até depois mesmo que saiu a emissão de posse da terra aqui já, daí teve um tempo que o governo parou de mandar a cesta, né? Até uns meses antes. Até nós entrar para dentro da terra, depois que começou a sair os recursos, né? Esse aí foi um tempo bem difícil mesmo para todo mundo aí. Mas graças a Deus, de, de, depois começou a melhorar também, né? Depois que começou a sair os créditos, as coisas, daí começou a dar uma melhorada. E eu fico feliz de ver os caras que eu tava na mesma época que eu no barraco, se dando bem. Esse é ponto, entendeu? E acredito nessa galera que cresceu aqui, que pode transformar isso aqui. Talvez minha geração não faz mais nada aqui, entendeu? Uhum. Mas tem uma galerinha aqui que nasceu aqui, cresceu aqui e tal. E eu tô botando pra essa galera aí. E a gente, pra ser assentado numa área, nesse porte, nós precisaríamos ter uma posse coletiva. É, não dava pra ser uma posse individual como é nos outros assentamentos. Então foi um processo assim muito... Né? de muito estudo, de muita pesquisa, de muita correria e aí é uma parte muito importante que a gente vê que tinha um coletivo de jovens uma galera assim muito nova mas assim com os horizontes bem fresquinho, né? bem novo abertos né? para toda uma coisa nova que vinha por a, pela frente e dispostos nós somos um movimento, na verdade. É, o assentamento que o professor Luiz David Macedo é um dos assentamentos do estado de São Paulo que mais formou é, jovens no, no ensino superior. O Gessé, o primeiro foi o Gessé, na época de acampamento, que formou em medicina. Depois foi o Rafael, né, que, é, que a gente chama de Lobinho, foi para Goiânia, né? Goiânia, 
foi estudar Direito. Agora, hoje em dia, ele está em Brasília, lá, e mora lá e exerce lá. É, depois... Pedro, a Carme. Pedro, a Carme e o Saci. Foi três que foram para... Foi para o Rio, né? Que eles fizeram no serviço social. Depois, o Josemar, que foi para o Piauí, né? Que se formou em Artes. Acho que é Artes, né? Licenciatura. Artes Visuais. Né? Artes, artes Visuais. É, a Eliane, o Leozinho, que foram para o Sul. É, cooperativismo. É. Foi um dos... Da, 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 um... um. De uma galera que saiu para estudar, entendeu? Naquela lógica de sair para estudar e voltar e, e tentar contribuir com, com a galera aqui. Então eu estou muito recém voltando. Uhum. Lógico que o que eu aprendi eu pretendo desenvolver aqui, né? Mas é, não é fácil. Mas a gente ainda tem esse sonho, né? A Daniele foi para o Sul também, estudou História. Aí o Vinícius, meu filho, né, que foi para o Fiscar fazer pedagogia. A Cristiane, que fez pedagogia em Matinhos. Hoje em dia ela está fazendo especialização lá. A Cris não foi em Mar... Matinhos. Em Mar... Matinhos, é. Matinhos. Maringá, né? Maringá. Eu tive uma oportunidade aqui, a galera me indicou daqui, entendeu? Para fazer o curso. Saí para fora, fui para o Rio Grande, fiz gestão e administração de cooperativas. Entendeu? Na época tinha uma associação aqui que tinha uma tendência boa, uma grande perspectiva de crescimento e tal, que não, por mesmo motivo não vem dando certo, né? Mas se uma hora tem que dar. E tem dois que estão tá estudando Direito em Curitiba, que é a, a Duda, a Maria Eduarda e o André, são primos. Que está se formando nesse ano. final de ano. E... Aí tem três fazendo pedagogia em Matinhos, que é a Sueli, o... a Sueli, a Janaína. Janaína. Então, esse curso é uma escola do MST, tem 24 anos, chama ITERRA. E hoje conhecido como Instituto José de Castro, entendeu? Por quê? Porque ela foi feita para militância, é, adquirir conhecimento de técnicas para tocar a produção do, dos assentados, que a gente tinha, tem, né, muito, na época tinha muitos assentamentos que produzia e não estava entrando no mercado e tinha, não organizava a produção, primeiramente, né, um lado de lá, que é pro lado de Itapé, eles conseguiram se organizar bastante nessa parte. E a escola lá é isso, a escola foi feita para isso, só que aí lá tem, hoje em dia tem licenciatura, tem... Ah, tem vários cursos lá. Político tem demais também. Entendeu? E eu vou fazer esse técnico. A estrutura da escola é para técnico em gestão e, e administração. Então, todos os setores da escola é, você tem que passar por todos, entendeu? Então, mesmo que o cara for lá e não quer aprender por nenhum, ele vai sair lá sabendo administrar alguma coisa. E tem três fazendo agroecologia. agroecologia em Aras. E mais uma menina que é a e Kathleen, a Kathleen fazendo agronomia. agronomia em Goiânia também. Goiânia. Em Goiás, acho Goiânia, que é em Minas Goiás. Gerais. Goiânia? É em Minas Gerais. Ah, em Minas? Então esse é o número de, de filhos de assentado que, está, que, se, é que se formaram Goiânia, durante esse, Goiânia, esses 15 anos e estão se formando agora. Então, esse assentamento é um dos que mais formou jovem no estado de São fora Paulo. Técnico, né, de, é fora técnico, né, de agroecologia, né, que, a, que nem a Bárbara fez o técnico lá no, no instituto. E aí, né, faço a, né, a, a, a discussão sobre a necessidade da educação do campo, que é isso. O que, que é essa educação do campo? É a promoção da ciência, da tecnologia, do conhecimento, com a valorização da vida do campo. Mas que vida no campo? Não é essa vida no campo que acaba com a vida de fato, né? Mas com a vida no campo que valoriza a agricultura familiar, né? Que valoriza essa perspectiva de vida, né? De produção de saúde, de produção de alimento. Então, isso é uma das coisas que a gente tem conseguido um pouco, né? Fazer aqui. A gente tem alguns jovens já, tem um, 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 um dos, dos filhos de assentado aqui que está fazendo curso de agroecologia na Universidade Federal do Paraná. Tudo isso a gente foi construindo aos poucos, né? Porque é isso, além de não ter uma escola no campo, 
a escola regular também não dá conta dos desafios para a juventude, independente dela ser do campo ou não. Passar no vestibular não é fácil. Então, a gente foi construindo isso aos poucos. Então, a expectativa, um pouco, eu acho que é essa, assim. A gente tem trabalhado com esses jovens. Tem outros jovens que estão fazendo curso de formação também pelo movimento, que acho que precisa ser levado em consideração isso, que eles estão fazendo um curso de agropecuária, só que com ênfase em agroecologia. Então, são parcerias que a gente... Né, que o movimento cons consegue aí com a FATEC, com os, algumas instituições públicas, que elas, acho que de uma certa maneira, democratiza o conhecimento dessa perspectiva. Então, curso técnico de agropecuária com ênfase em agroecologia. Porque a gente precisa disso aqui, né? Eu tive, nós tivemos acesso, né, meu? Então, tipo assim, tem assentado que não teve acesso a aprender como de fato funciona. O, o, o MST é uma ferramenta para nós, entendeu? Nós, enquanto assentados, nós não sabemos usar essa ferramenta. Eu tive a oportunidade de trabalhar com, com outra galera que não era aqui, em outros assentamentos. É uma dúvida que eu tinha, se for dar certo, vai dar certo com aquela aí. E realmente dá, entendeu? Trabalhei lá na, na Fazenda Pirituba, coloquei várias coisas em prática, fiz meus estágios lá na cooperativa, entendeu? Poderia ter feito aqui, como não era cooperativa, tive que fazer lá. Pô, um cara do agronegócio vai lá e faz, né? Porque tem dinheiro para investir. Os caras não. Você faz 18 vezes extensões. Uma das maiores produções de feijão da região é ali pronto. Então os caras se, se especializou. Que é o nosso caso, nós temos que se, espe se especializar na, nas produções que tem aqui mesmo, entendeu? Tem caqui, tem laranja, tem tudo agora. Eu agora tô muito tranquila. Tô feliz agora. Eu tô sofrendo mais primeiro, durmo, tem uma qualquer, levanto, sei que o serviço é ali. Mas primeiro eu tinha que levantar 5 horas. Cinco horas para fazer minha marmita, para mim, se eu queria coisa, eu tinha que ir. Não era aqui, mas tinha que andar uns três quilômetros. Tinha que andar lá na viúva, daí por dentro do uhum. rio, que nem vai lá na viúva, trabalhar lá. É, com criança no difícil. braço, para é. ter que trabalhar, comida frio, leite frio, que não tinha onde correr para esquentar, tinha que ser aquele, dar leite frio para as crianças beber. Se quisesse viver, se não quisesse, tem que. É muito suficiente. É porque o que nós mantia nós de pé ali naquele lugar, mesmo sofrendo, eram os projetos que nós tínhamos, né, que cada um podia. É, falar o que queria fazer e as, e as pessoas também se é, incentivavam, né, para a gente poder estar tá, é, mantendo aquele pensamento que nós ia se dar bem. Então, é isso que trazia a gente encorajado para encarar a dificuldade. Graças a Deus a gente produziu, já progrediu bastante. Em 2005, nós Recebemos uma desapropriação e levamos alguns dias ainda na beira da pista para depois entrar para dentro. Quando entramos para dentro, nós já tínhamos toda uma discussão da nossa associação, já pautada, discutida, e a gente já tinha uma visão de que assentamento que a gente queria, construída, com todas as famílias, com clareza. E é nesse, nesse objetivo e nesse propósito que hoje 84 famílias estão tá assentadas nesse projeto de desenvolvimento sustentável e a gente ainda tem muitos e muitos desafios pela frente né? e a cada dia é uma luta e um desafio para construir né? um conceito e uma prática de educação onde que o homem e a natureza realmente possa viver e praticar e se beneficiar e beneficiar o seu próximo. Né? Porque todos nós é, precisamos né, de viver num mundo melhor e tudo isso passa pela educação. Ah, para mim foi muito interessante, porque eu até quando eu vim para cá eu não tinha nada, nada, nada mesmo. A gente, eu tinha uma casinha lá no Morro Agudo que foi conseguido por um projeto do governo também. Só que a, a casa era minha, né? O material da casa, mas a terra não era minha, entendeu? Que era na, um patrimônio da igreja católica até que foi construída essa casa. E daí, a gente chegou aqui, eu até que no, no começo nem tinha cadastro, era o Natalino e o Joaquim que tinha. Aí teve um menino, um dia eles colocavam tarefa para você fazer, você tá na, na comunidade, né? 
Aí o menino falou assim, poxa, mas eles deram tarefa e não deram o cadastro pra você, né? Então eu vou apanhar você também. Daí me deu, né? A oportunidade de ter uma terra. Porque a gente antes, quando a gente era criança, a gente tinha terra que era do pai da gente. Só que infelizmente não, não, não conseguimos ficar, né? Depois que o pai morreu, foi vendido as terras muito a troco de, de nada e fiquemos sem nada. E eu, pra mim, foi um avanço muito grande. Eu, pra mim, eu, eu agradeço a Deus todos os dias por eu estar eu tá aqui nessa casa e estar tá na minha terra. Um dos grandes problemas no modelo do assentamento é a distância física entre um lote e outro. Soma-se a isso problemas de infraestrutura, como estradas em condições ruins, o que potencializa a desmobilização entre os assentados. Isso se reflete na dificuldade de nucleação, que permitiria maior integração das famílias em espaços e participação em assembleias, reuniões de núcleos de base e coordenação, assim como no cooperativismo nas atividades produtivas e também em eventos culturais. A gente gostaria até que o até que, o, que a comunidade fizesse mais parte dessas coisas, né? porque eu acho que quanto mais gente se juntar, como nós, o tempo que nós estávamos na beira da pista, a gente tinha uma ideia, colocava ali, então se, se fosse apoiado era rapidinho que estava um projeto feito. Né? E, e tem muita coisa que a gente pretendia fazer a mais, né? mas depende de, da comunidade se juntar mais. Né? E isso, nesse ponto aí, a nossa parte agora, cada um foi para o seu lote e, e a gente tem muito pouco relacionamento com... Aqui nós somos uma família, então a gente está sempre aqui, né? Mas Josimar, mesmo ela testemunha disso. Josimar tem os cuidos dele que está trabalhando lá fora, né? Que tem que trabalhar lá fora e ficar daí, ele tem que estar tá do lote no trabalho, né? Que tem fora. Mas tem muita gente que ele se acomodou no lote, né? E ele não quer fazer parte mais da comunidade, em geral, né? Que isso a gente poderia é, conquistar muito mais se a gente tivesse essa, esse relacionamento mais, mais íntimo, assim, na, na, na comunidade, né? Pra, pra gente ter criatividade na comunidade. Que a nossa comunidade morreu a criatividade dela a partir do momento que fomos para o lote. Eu acho que, sei lá, era mais unidos assim, o pessoal, porque agora está sentado, cada um tem seu lote né, para sua vida, para tocar para frente, e também como é a logística, né, um lote longe do outro. Então, às vezes, a gente passa até um ano sem ver uma pessoa aqui. Está assim. fazendo uns 10 anos que nós, todo ano, nós ajudamos na festa de Santo Antônio, nós fazemos esses bolinhos de mandioca, nós aprendemos lá, e até este ano nós ainda fomos fazer lá, ajudar a fritar, a fazer, e tinha das barracas de fritar esse bolinho para vender, nós estávamos lá. E fizemos muita amizade na cidade, a respeito disso, desse tempo correndo, e nós ajudamos. Nós damos, doamos um bezerro todo ano para a festa de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade. Eu acredito que ainda exista assim, um pouco, sabe, de, dessa solidariedade assim, entre, entre os assentados. Na época, acampados, né? Na época de acampados, eu lembro que às vezes a gente repartia até um, um pacote de café entre todos os acampados. Chegava uma doação lá, a gente repartia ó, duas, três colheres de pó para cada um e era sempre assim. E a, acredito que ainda exista um pouco dessa solidariedade, assim, não entre todos, né? Mas, assim, alguns companheiros, assim, né? ver que um está precisando de uma coisa, dar um jeitinho lá. Aqui nós tinha até, até que tem uma, uma égua de prenda que nós ganhamos há uns três anos. <risos> para a igreja, nós não conseguimos fazer um bingo para arrecadar para a igreja, que nem eu estava falando, né, que ela tem as despesas dela, que tem o material que vem para a celebração. Eu precisava ter uma conta, que a igreja tem a conta dela lá, então você tem que ter um dinheiro para colocar lá, para você estar tá contribuindo com o padre que vem, com as pessoas que vêm <coughs> celebrar com a gente. E, e não, até agora não, não, nós não conseguimos fazer isso, porque as pessoas não ajudam, não vêm, você vai lá, trabalha lá, ajuda lá, 
que nós, nós aprendimos fazendo, ajudando a pessoa que fazia antes de nós, entendeu? Aí é uma pessoa, uma, uma senhora já de idade, muito, ela é muito, é, é assim, tem uma cultura que nem a nossa, assim, por exemplo, de estar tá buscando, estar tá fazendo coisas, assim, agora ela não aguenta mais, que ela está com um problema. Mas, daí a gente aprendeu a fazer, daí depois o pessoal vinha procurar a gente, né? Porque sabia que a gente sabia fazer. E, e daí é assim, porque, por exemplo, não precisava eles, eles ajudarem tanto quanto é, eles divulgassem, pelo menos, né? E fizessem alguma coisa para ajudar, porque... E, mas só que as comunidades, tem as comunidades que, que contribuem com nós, que elas dão prenda, elas vêm celebrar com a gente nos dias da Nossa Senhora, né? Tipo assim, nós faz três dias de festa. É, as festas que nós falamos é a missa com bastante pessoa ali. Pra... Aí a gente queria vender salgadinho, vender essas coisas nadinhas assim, para poder estar tá arrecadando dinheiro para ajudar na comunidade, né? Quando a gente tem condições, compra, que nem eu, no caso, no meu caso, eu não tenho gado, né? Não tenho leite. Então, se passa um assentado vendendo um queijo, um leite, a gente compra. Eu acho que isso, né, é uma, uma forma de solidariedade, né? A gente tá ajudando, né, um assentado. Então, eu acredito que ainda existe, assim, não entre todos, né? Mas acredito que entre, entre alguns ainda existe, assim, essa solidariedade. Agora a gente não tem, ainda, né, tem força de lugar nenhum, na verdade, né? Quem tá aqui produzindo, tá se virando, tá metendo... Cara mesmo, tem ajuda, né, meu? Eu acho que a maior dificuldade que nós temos é, é a questão da estrada nossa que não saiu, né? Porque a, foi, o Intra contratou aí a, a Codaz para fazer um monte de estrada e medir, fez toda a medição e no fim a estrada nossa lá no lote não fizeram, né? Como a gente abriu esse negócio aqui agora, a, a nossa perspectiva, assim, que a gente tenta passar pro pessoal daqui pra gente transformar aqui esse... Não, não seria o assentamento inteiro, né? Mas pelo menos as, essa parte aqui na beira da pista, assim, é em relação ao turismo, sabe? É, tem muitas possibilidades, né? Aqui. A gente já chamou bastante gente para fazer um boia cross aqui, sabe? Nesse riozinho aqui, né? Que no caso, a gente já abriu isso. Não tem condições da gente montar isso. Mas teria condições de um outro assentado vir e construir isso. Um, ba um boia cross aqui. Tem uma outra família também, os Ferreira ali, que são os irmãos. A gente sempre fala para eles que, no caso, eles têm bastante animal, cavalo, né? Para eles fazerem uma trilha, um passeio de cavalo, né? Aí, na volta, a, a senhora, a dona Sebastiana, ela faz muita guloseimas, muita coisa assim da roça, sabe? Para servir um café colonial. Então, a gente dá muita ideia para os assentados para ver se fortalece né, o turismo aqui. Porque aqui tem esse potencial, né, para turismo. E tem um paredão também ali na frente, em, em cima da santinha ali, um paredão para Como chama aquele esporte? É, rapel. Fazer rapel. Na época que a gente estava acampado, veio gente fazer rapel lá. Então, é outra possibilidade, né, para turismo. Então, a gente, assim, quer fortalecer isso daí. Ver se a gente põe na cabeça do pessoal isso daí para eles, né, é, desenvolver isso. Pra gente fortalecer isso daqui. Eu acho que é uma perspectiva, assim, boa pro, pro futuro do assentamento aqui. Para além das questões organizativas e estruturais, a vida da mulher no campo, assim como na cidade, é marcada pelo acúmulo de trabalho. A mulher nunca se aposenta, diria Silvia Federici. Quando não está envolvida com o trabalho remunerado do campo, a mulher é, via de regra, a única responsável pelos trabalhos de cuidado, doméstico e reprodutivo, sem receber qualquer pagamento por isso. E no capitalismo, a lógica estruturante do patriarcado tende a normalizar esse trabalho como um simples ato de amor. E ainda que historicamente os movimentos sociais de esquerda, especialmente os revolucionários, busquem superar essa lógica, ela ainda prevalece e precisa ser superada. Eu já deixei de participar de muitas atividades do movimento, assim, encontros, atividades, formação, essas coisas. Por quê? Uh, há uns anos atrás eu não, não ia porque tinha minha filha, a Bárbara, quando era pequena, eu falava assim, ah, não vou deixar ela né, para mim ir nas atividades. Aí eu, tipo, uh, eu me excluía né, da, das atividades por isso, né? Por não deixar a casa e nem a, nem a filha. Aí passou um tempo, aí eu crio, tenho a minha neta agora, né? Agora ela já tá quase mocinha, mas 
também já não ia mais para as atividades porque aí tinha ela pequena. Aí agora até um tempo em um ano passado eu consegui até participar de um, de um curso de formação lá no Marielle, lá em Valinhos, né? Fiquei 15 dias lá. Só que assim, eu tava lá no curso, fazendo o curso de formação, mas minha cabeça tava aqui. Só que aí já, já é mais fácil agora com o celular, né? Você tá sempre se comunicando. Mas é bem difícil, porque assim, a vida da mulher no campo. Aí tem, a, tem o serviço de casa, você vai pra roça ajudar o marido, né? Carpir, colher. E agora, pra mim, ainda ficou mais difícil agora, né? Agora tem o, o ponto aqui, o comércio, né? Então... É bem restrito, assim, meu tempo, não dá tempo de fazer quase nada. Olha, pra mim foi mais sofrido, porque eu acabava dieta com meus filhos, eu ia pra roça, tinha um carrinho, levava tudo mal, os palanques lá pra não virar, né? Daí eu pegava, e chorava, ia lá, dava fica madeira, aqui, fica... cortava de novo o serviço, assim, passava lá, o dia. Lá, eu chegava, assim, pai. fora da tarde, eu chegava pra dar banho neles, fazer janto, tomar banho, pra 5 horas de manhã de novo, levantar, fazer a marmita e sumir de novo a roça. Eu... O meu dia, o meu dia do lavar roupa era domingo. O meu domingo, eu tinha o um domingo pra mim que ele, eu tinha que lavar todas as fraldas dele para dar conta, para levar tudo para a roça de novo. Porque não tinha jeito de eu ficar na casa e, né, não tinha que, o meu serviço era esse, lavar, tinha de que lavar roupa no rio para não ter água com canal também. Minha Nilza, minha filha, mesmo aí ia com nós para o mato trabalhar, depois umas horas da tarde, ela vinha sozinha de lá no matão aqui, quando é casinha mais velha aqui, só plantar para estudar à noite. Né? Então, nós sempre trabalhamos juntos, assim, eu com os meninos. Não são todos da mesma panela, como diz, né? Então, é, eu, eu gosto mais de estar lá para a roça do que aqui. Então, aí, nós combina assim. Eu vou ajudar lá na roça, depois eles me ajudam na casa. Que até que nós come aqui, só que em casa. Nós moram na casa deles, mas nós come aqui em casa. O senhor Luizinho trabalhou por muito tempo para o agronegócio, operando colheitadeiras, além de passar por cooperativas produtoras de ração. Ao contrário dos outros assentados, ele faz parte de um grupo que passou por um processo de seleção do INCRA, quando havia alguns lotes vagos, não participando das lutas anteriores no acampamento. Por isso, Luizinho não fez nenhuma formação política com o MST. As suas falas frequentemente expressam posições muito particulares, que distoam da totalidade do movimento, tanto em relações às práticas agroecológicas e sistemas agroflorestais, como em relação à conjuntura política. No entanto, um bom olhar que vá à raiz das questões materiais exige que se entenda como o discurso representa na vida real as contradições e as posições da classe dominante. Ó, a vida do trabalhador no campo agora que nós estamos aqui é uma vida dura, bebe muito de doação. Porque se as não pessoas para doar as coisas para a gente no campo, a gente passa fome. Que a gente bebe no campo, a gente bebe no sofrimento. Porque não tem aonde você vender. Você não, não tem uma cooperativa para você vender abobrinha, não tem cooperativa para você vender nada. Então é um, nós vivemos aqui de doação. Não de agricultura. Através do MST avançou-se muito. Então o mérito do MST nesse sentido é muito grande. Agora as divergências é, existem no sentido assim de você tem um movimento que é que acaba abrigando pessoas de né, no campo assim. Nosso país é um país muito heterogêneo, né? Então, você acaba abrigando todos os conflitos que existem na sociedade dentro do acampamento do MST. Então, assim, as divergências naturalmente vão existir, né? O movimento não é uma coisa, não é algo idealizado, né? Ele é um movimento real. A gente vive uma contradição, né? Porque a gente vê um movimento, é, apesar de hoje, né, com o atual governo, não sei exatamente essa linha, mas no nível, a nível mundial a gente vê essa discussão sobre a sustentabilidade, né, o retorno da, da, do ser humano a pensar a sua relação com o meio. Né? Então isso é um movimento, né, apesar de a gente ter essas especificidades, mas é, a gente vê um, um movimento mundial de, nessa perspectiva. Né? Então, apesar, mas é uma contradição, porque como é que a gente vai essa discussão dentro dessa perspectiva do capitalismo? 
né? A gente não pode pensar que ah, um homem voltar a viver o meio, que bonito, tá? Mas existe luta de classe e existe essa situação do trabalhador rural, né? E toda essa situação que a gente colocou. Então, acho que assim, a expectativa da produção é, é, é essa, né? Uma, uma, uma produção sustentável, sim, mas dentro dessa perspectiva, né? Não é só o desenvolvimento, a, a preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, né? Que ainda existe um ser humano trabalhando aqui e como é que a gente vai promover esse equilíbrio, né? Então, acho que é, é um pouco isso, assim. Então, acho que... Eu acredito, assim... Hoje nós estamos num projeto, assim... Muito promissor, certo? Pela questão... Pela opção que nós fizemos... É, anteriormente, no, no início do assentamento... Que foi de optar por uma produção... Que respeite o meio ambiente... Que a gente possa estar tá trabalhando... O desenvolvimento econômico... Né? É, junto com a preservação ambiental. Então, esse é o nosso projeto aqui no PDS com o professor Luiz David Macedo. Nesse sentido, eu acho que foi um grande acerto de, do projeto das famílias, mas, porém, existe toda uma problemática assim, de incentivos né, a, ao desenvolvimento desse assentamento, por parte do Estado, seja até de uma economia privada nesse sentido, né? Mas aí o que, que acontece? O... Mas essa opção nossa é uma opção que a gente hoje a gente tem nossas águas preservadas, então tem uma, uma, uma riqueza, assim, por exemplo, de água é, pura no assentamento, né? então a gente não tem nenhum tipo de contaminação química das nossas águas. Então isso abre um caminho para o futuro, para todas as famílias que é de continuar esse modelo, mas, porém, a gente tem a grande dificuldade, que é a questão da renda das famílias aqui no assentamento. Então, nesse sentido, eu acho que assim, nós estamos no caminho certo, porém, não conseguimos ainda é, organizar de forma adequada né, esse trabalho com a perspectiva de renda, com uma série de problemas, seja de, de financiamento, seja de organização aqui interna, certo? Mas, porém, eu acho que, eu acredito que esse seja o, o caminho para a gente conseguir consolidar a nossa, o nosso assentamento aqui, né? Como uma referência de produção é, agroecológica e que possa dar conta de resolver os problemas dos trabalhadores que estão aqui. Nós aqui, é, é, nós trabalhamos junto, né? E cada um... Sempre tem uma coisa que a gente às vezes talvez foca mais nele, né? Que nem eu, eu mesmo no caso, tem as abelhas que eu trabalho, é, cuido do, de porco, essas coisas, mas é, é sempre um ajudando o outro, né? Aqui e a, essa lida da feira também, nós trabalhamos tudo junto, né? Os dias que pega para mexer com as coisas da feira, nós estamos tudo junto ali, porque. E é isso. E o que nós produz é, é, é que nem eles falaram, o meu irmão falou. Que a gente consegue a produção da roça bem pouco, sabe? Mas graças a Deus o feijão, a mandioca, o milho, nós conseguimos colher um pouco, assim, pra, pelo menos para nós ter o prazer de comer das coisas que nós produz, porque inclusive o feijão mesmo, esse feijão de pacotinho do mercado, eu não consigo comer, tá? E daí, quando sempre tem uns pedidos de artesanato, essas coisas, eu tiro tempo, às vezes não, de noite, às vezes tiro um dia para fazer, e assim, e daí o que nós estamos conseguindo pagar um carro que nós tiramos, eu com meu irmão e meu filho, é a, é a feira, né, daí eu faço os bolinhos, faço bolo caipira, pão caipira para levar para a feira, é assim, o nosso trabalho é assim, só que o nosso trabalho é meio em conjunto, então eu não posso falar só do meu trabalho, porque nós trabalha junto, sabe? Eu acho que pegando assim um pouco assim, a realidade do, da região que nós estamos no estado de São Paulo, é, porque assim, essa é uma das regiões do estado de São Paulo que tem o um, um menor índice de desenvolvimento humano do país. É uma das cinco regiões com o menor IDH do país, do Brasil. Então, se pensar assim, o estado de São Paulo não é homogêneo. Nós estamos no estado mais desenvolvido né, do país, que tem o um maior desenvolvimento tecnológico, industrial, 
certo? Porém, ao mesmo tempo, você tem uma região como esta. Então, a região que, assim, é rica, uma das mais ricas, porém, em biodiversidade do país, né? A gente tem a Mata Atlântica aqui, que faz parte da APA, da Serra do Mar, né? Então, ao mesmo tempo, você encontra isso... Regiões da Amazônia, que tem, da, do, do Amazonas, que tem maior índice de, de riqueza né, natural. Que aí você tem os mesmos índices de pobreza igual aqui. Quer dizer, então tem um, um conflito né, entre é, preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Então nós estamos na Amazônia Paulista aqui. Então que o índice de desenvolvimento econômico é muito, muito baixo. Porém, aqui é uma região que ainda se encontra muita força de trabalho barata. A gente tem um índice de analfabetismo, por exemplo, aqui de... de o índice de pessoas no, é, famílias que vivem do campo aqui. 40% da população vive do campo nessa região. Então, assim, não tem outra perspectiva a não ser o desenvolvimento econômico a partir... Do, do, do campo. E a dificuldade que nós enfrentamos no momento é o que a feira, nós, nós achamos que era o lugar certo para nós conseguir vender. Porque em outros lugares é mais complicado. Só que agora nós estamos tendo muito concorrente também. Sabe? Tudo que nós faz, o pessoal também está começando a fazer. Então, eu estou começando a ficar meio difícil. Aí que nós estávamos falando, que até eu estou colocando essas coisas na conversa, que nós estamos querendo abrir um, uma barraca aqui na beira da estrada, para nós tentar, né, que de repente né, isso vai ser bom para nós e para as outras pessoas também que quiser participar. O que a gente faz hoje, o que a gente faz hoje, come hoje. É que nem eu falei para você, a gente não tem produção nenhuma. Nós deve de doação. Não, quem não trabalha fora, vive de doação, senão morre de fome. Porque nós não tem cooperativo, não tem IPA, não tem nada. Então, quando a gente planta uma pimentinha ali, umas duas caixinhas, vem um cara na feira, come, vem um cara, leva um, um frango, é assim, leva uma mandioca, é assim. Você não tem nenhum desenvolvimento, assim, pautado pela educação, que valorize esses, essa realidade local. Então, como assim que você... Então, é um... É um... É uma, a mesma educação que dá lá na periferia de São Paulo, o mesmo currículo, é o mesmo currículo que vem para cá. Com uma realidade totalmente diferente. Então, o que, é que nós estamos vivendo aqui hoje? Uma migração, né? não, que não é de hoje, né? foi sempre assim, a migração das populações do campo para os centros urbanos. Né? Então, os jovens de Apiaí, a tendência deles é sempre estar tá saindo para Sorocaba ou Curitiba, né? Que é uma das cidades que eu acho que mais o pessoal migra para essas regiões. Procurando o quê? Emprego, renda, certo? E aí esse trabalho no campo, de uma certa maneira, é, ele é muito... De, eu vou, vou colocar desvalorizado, é uma palavra que... Né? É um trabalho que tem valor, né? Só que, porém, o pessoal não consegue obter uma qualidade de vida é, ideal né? é, a partir dessas relações de trabalho que a gente vive no campo aqui. Quem não teve condições, outras condições, a não ser essa mesmo, de viver da relação direta com a terra, certo? É, é uma condição que é necessária para essas pessoas. Hein? Estar aqui ter acesso à terra né, e viver da terra. Porém, os filhos desses assentados já teve uma condição melhor do que há 20 anos atrás, por exemplo. Então, a gente vai colocar. Hoje, pessoal, e os, os jovens em idade escolar, né, obrigatoriamente, eles têm que estar na escola. Eles têm que se formar ali. Né? Que até antes de se completarem maiores de idade, teoricamente, era para ter concluído o ensino médio, certo? Então, assim, são realidades muito diferentes de, do, 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 dos seus pais, dos seus avós, né, que não tiveram esse acesso à escolarização, por exemplo. Dados da ONU, é, mais de 800 milhões de pessoas passando fome no, no mundo. É, e é, é, bilhões de pessoas... Ó, 
que está é, com alimentação precária. Ou seja, é, que é o nosso caso, por exemplo, a alimentação nossa no Brasil é muito precária, mesmo que as pessoas tenham quantidade na mesa, mas a qualidade está muito ruim. Né? Cheio de agrotóxicos, cheio de contaminação, cheio de sangue de exploração dos povos e das riquezas naturais. É, é isso que a gente quer no futuro? Então nós precisamos discutir a partir da alimentação, né? quer dizer, a base do ser humano na alimentação. Ou seja, não só do ser humano, né? dos seres vivos. Né? Se as pessoas não se alimentam, né? é, se os seres vivos não se alimentam, né? então ah, nós estamos dizendo que nós precisamos adotar a questão da alimentação como um instrumento de enfrentamento, né? mas também como é, apontar para uma perspectiva futura. Assim, eu acho que o assentamento tem é, esse potencial. A gente tem experiências muito positivas, né? De produção agroecológica, até dentro do Vem. estado de São Paulo mesmo. Vem. Vamos. Até dentro do estado de São Paulo mesmo, a gente tem muitas experiências. Mas assim, ainda é uma produção é, pequena. Quando a gente fala de alimentar a classe trabalhadora, alimentar a cidade, a gente está falando de uma produção em larga escala. E hoje quem dá conta é o agronegócio. E não é porque é o agronegócio que é o caminho, mas é porque é o agronegócio que tem investimento para isso. Então, o assentamento tem muito potencial para essa produção em grande escala da produção agroecológica, né? Então, que é diferente de outras experiências que a gente tem até dentro do estado de São Paulo mesmo, que existem produções orgânicas, mas é isso. Não dá conta de abastecer a cidade. Porque um dos entraves que a galera coloca né, dessa discussão do orgânico é isso. Ah, é uma produção pequena que não dá conta. Né? Quem é que vai abastecer os mercados? Quem é que vai abastecer um SEASA, quem é que vai abastecer... Então, não abastece porque não tem proposta para que isso aconteça. E aqui no assentamento, a gente vê isso já na prática, né? A possibilidade da produção né, em grande escala de alimentos agroecológicos. Nós precisamos fazer um grande debate da matriz tecnológica, né? é, é, da matriz produtiva do Brasil, não só no campo, mas urbana também, mas no caso nosso, do campo, né? Ou seja, nós precisamos adotar a, a, a agroecologia como o nosso projeto do futuro. Né? Na perspectiva de discutir a alimentação saudável, de, de pensar um, mundo, um outro mundo mais sadio né, no futuro. Pois é, é que nem a gente produzia bastante, mas se tivesse uma cooperativa organizada, um PA organizado, ó, aqui você, não, você podia chegar aqui, você ia ver um tobato que vinha trabalhar. Via Tobata, você ia andar na estrada, você não ia ver eu pegando carona, eu tinha uma bicicleta. Por quê? Porque a gente não tem, não tem lugar para vender, lugar nenhum. O cara que vem vir comprar aqui, ele não vai vir comprar, ele vem roubado sim. Ele vem chegar aqui e vai falar assim, quanto que vale essa casa de pimenta aí? Vem que a gente tem um monte de pimenta ali, ó, pago 15 reais para você, pago 10 reais. Aí a gente paga, para não perder, a gente pede e vende. Quando chega lá na frente, ele vende a caixa por 50 conto. Se a gente não consegue organizar uma associação, então a gente nunca vai conseguir chegar num, num estágio de cooperativo. Entendeu? E é muito difícil, porque o modelo aqui do assentamento já dificulta bastante. Né? Um mora aqui, outro mora lá longe, outro... até para se reunir é difícil. A reforma agrária foi pautada por uma. É, é uma política. deveria ser uma política pública, porque está na Constituição, né? Foi uma, uma reivindicação, uma luta que está dentro da Constituição. Porém, o próprio Estado não cumpre essa lei. Né? Então, eles não, não promovem a reforma agrária se não for através da pressão dos movimentos sociais, por exemplo. Né? Então, você vai pegar essa questão de mercado, por exemplo. O movimento sempre se pautou por causa dessa tendência é, da reforma agrária. Então, tem que ser uma política pública. Nunca enxergou essas relações de mercado, por exemplo, a não ser via institucional, que foi sempre um grande problema para a gente, sabe? Por mais que houve políticas públicas do governo, fazer a compra direta dos produtores, dedicar 30% da merenda escolar, por exemplo, aos, aos pequenos produtores de agricultura familiar, a gente não tem uma compensação econômica, né? De, de, da maneira que poder, poderia se promover um desenvolvimento no, de forma geral, no campo, nos assentamentos. Né? Então, essa relação de mercado, a gente tem que 
descoisificar essa relação. Então, promover uma relação assim. Mercado são pessoas, né? Todas as pessoas trabalham, certo? Trabalham para poder manter a sua vida, certo? Independente do padrão de vida, todo mundo tem que comer todo dia, as pessoas precisam morar, precisam se transportar, certo? Então, nessa relação de tem que comer todo dia, mais do que qualquer outra necessidade, né? Comer e beber, então a gente vai colocar isso, vamos tentar transformar essa relação. Então, buscar construir essas relações diretas, seja com parceria assim, dos consumidores da cidade, que existe muito movimento hoje que está se abrindo e se organizando para, inclusive, manter essa relação direta com, com o campo, né? a cidade com o campo. Então, isso é um, são passos fundamentais, assim, que eu acho que vai construindo uma nova realidade, uma nova possibilidade né, desse desenvolvimento, que eu acho que não passa por meio das... Hoje, assim, é difícil acreditar nas políticas públicas de Estado, né? E também do mercado capitalista, do agronegócio, né? A gente não tem nenhuma perspectiva de desenvolvimento a partir desse setor. É, no, porém, assim, a gente, vamos colocar aqui que é, 70% hoje da comida que está que na mesa hoje das pessoas é produzida pela agricultura familiar. Só que eles são apropriados por esse, esse mercado, é, pelo agronegócio, né? porque eles industrializam, certo? Então, eles agregam valor. Então, a agregação de valor ela é pós-porteira. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu sou professora né, da rede estadual, e aí, assim, comecei a trabalhar numa escola de tempo integral, onde existe né, um, uma... Um, uns espaços, eu acho um pouco mais adequados que a escola regular, mas acho que a escola regular também dá conta disso, de, de promover essa discussão sobre projeto de vida, sobre né, o, quem sou eu. Né? E aí alguns jovens foram estudar na escola que eu trabalho, e aí a gente começou a trabalhar, mesmo que no micro, com alguns jovens, e aí isso cada vez fica mais claro, assim, a necessidade da formação, né, tanto técnica, né, a formação né, escolar, curricular, essa necessidade da formação do jovem, mas com essa perspectiva da valorização na vida do campo, o campo também precisa de ciência. O campo que nos é colocado hoje é isso, né? principalmente no estado de São Paulo e acho que em outras regiões geral no Brasil, é um campo que não tem gente, né? É o campo que assim, parece que está vazio, que a gente não mora aqui não. Parece que é o campo do maquinário, do que passa na Globo, lá, o agro é pop, o agro é isso, e que as pessoas não estão lá. Então é esse campo que a gente quer, desse pacote é, tecnológico do agronegócio, esse campo sem gente. A gente fala, não, a gente quer um outro campo. Que a gente entende com o campo é, esse espaço nosso de produção da nossa vida, onde nós moramos, onde nós produzimos nossa cultura, onde nós somos sujeitos do processo. Uma das expectativas, e a gente até sonha, né? De repente tem uma escola aqui, eu não sei, mas de certa forma construir essa perspectiva da educação. As pessoas, as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento, acesso à formação, né? Mas também não é qualquer conhecimento. A gente precisa ser, né? Tem quais conhecimentos que nos cabe. O agronegócio tem acesso ao conhecimento, tecnologia. Quais são a quem quem produz esse conhecimento? Isso também é uma produção que fica na mão de quem para quem. Então, por isso que eu acho que a educação é isso, é uma disputa necessária e que faz muita diferença, e aí eu aposto, assim, na juventude, e a gente tem feito esse trabalho, mesmo que aos poucos, eu aposto, assim, na juventude que volta para cá, traz uma expectativa diferente, que vai trazer essa ideia de entender, inclusive, o mercado, de entender a produção, os desafios, entender como é que está sendo o processo de tecnologia no campo. Tem que ser um modelo desenvolvido a partir da realidade daqui, entendeu? Uma coisa que já vem pronta, no quadradinho, para você aplicar em um lugar que... Porque lá é uma realidade, Paraná outra, Minas outra. Esse é um dos principais problemas. Querer trazer um pacote pronto e... Isso passa por cima também do conhecimento da, da galera, que é uma falta de respeito, na verdade. Porque o pessoal aqui tem muito conhecimento, mais além de qualquer técnico que vem, entendeu? Então não adianta o técnico vir aqui e falar, ó, oh, você tem que fazer esse aquilo, o outro. Não rola. Os assentamentos que... que tão aí bombando, existe também. Do mesmo jeito que tem aqui, a gente, a gente tira pelas agrovilas ali, né? Um assentamento aqui, os caras estão tá no patamar, 
que não se encaixa mais na agricultura familiar, velho. Isso é verdade. Os caras estão tá acima disso, entendeu? Lá no sul tem isso também. Só que eu fui em assentamento do sul que está abandonado. Tem assentamento muito parecido com os daqui. Esses jovens também, no campo, eles não têm acesso a muitas coisas, por exemplo, que na cidade você vai ter. Né? Que aqui é acesso a lazer, acesso a, a que seja informação, por exemplo. Né? Quais os meios de comunicação, por exemplo, que estão disponíveis hoje aqui? Às vezes tem lugar que não pega nem um telefone celular. A pessoa não tem um telefone, né? então a pessoa fica incomunicável. Então, essa é a realidade do campo, né? Então, assim, essas condições vão dificultando muito a vida das pessoas aqui dentro. Por mais que seja assim, ah, as pessoas do campo não precisam disso, porque sempre viveram de outra maneira. Uhum. Nós precisamos disso. Não precisa conversar com as pessoas, a gente precisa ter acesso à informação, precisa ter acesso à tecnologia, certo? Então, essa ideia de campo que... do atraso... Né? Então essa ideia não serve. Essa ideia é uma ideia que tem que ser superada. A gente tem que melhorar as condições aqui dentro, desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, certo? Porque hoje o agronegócio, por exemplo, dispõe de toda a tecnologia possível. Né? Você tem máquinas que trabalham por GPS. No máquina não precisa nem do motorista. Você fica lá no o técnico, o operador dela, fica no computador, certo? Então, através de GPS, ele controla aquela máquina no campo, a colhedeira, por exemplo. Né? Então, falar que esse, essa dicotomia, né? campo é sinônimo de atraso, eu acho que é, é uma questão de política, políticas, né? de políticas que beneficiam um tipo de agricultura e outras políticas que não beneficiam outro tipo. Que é essa questão, da, por exemplo, que a gente propõe a convivência com uma convivência mais pacífica com a natureza, com o desenvolvimento, né? Com o desenvolvimento econômico mesmo, de uma certa maneira. Desenvolvimento econômico ligado ao desenvolvimento humano, né? Junto. Então, você precisa ter essas duas... essa perspectiva, né? Junto aí no processo de pensar o campo, né? Pensar o campo, pensar a política pública, pensar o desenvolvimento de uma forma mais integral que visam o sujeito que está vivendo no campo. O, o, um agro, você chega hoje no mercado, ali do mercado de Piaí, porque você vai chegar lá só tem coisa bonita. Se você pedir um orgânico lá, não vai ter. Não vai ter. Você pega um orgânico, eu levei a orgânico daqui, você sabe. Chegou a repor em desse tamanho, esse cara queria cabeça, ó. Pimenta, só que eu tinha umas pimentas bonitas, mas a turma era que esse pimentão grande. Aí o que que tinha? Tinha devolução. Devolução por causa que a turma não comprava pelo pela etiqueta, é comprar pelo tamanho. Se você põe as mãos etiqueta, lá vai isso aqui, é orgânico, é isso aí, era difícil do povo comprar. É, e uma outra coisa também dentro da perspectiva aqui é a questão da agroecologia. E assim, a gente está assentado aqui há 14 anos e existe uma grande produção de, de, de todos, é, de uma infinidade de produtos que 100% agroecológico, sem veneno, sem adubo químico. Se produz muito, muita diversidade de produto, mas assim, é, para o consumo e, venda, e vende o excedente. Não, não temos assim, um, uma perspectiva nesse momento de grande produção assim, para a questão financeira mesmo. Financeira mesmo. Para pessoas se manter no campo, na roça, no lote, sem que ter que buscar recursos, assim, trabalhando de pedreiro ou de pintor, que nem no, no meu caso eu sou pintor, às vezes eu tenho que recorrer ao, ao trabalho na cidade para é, a gente sustentar. Olha, o orgânico mesmo, na verdade, eu tinha vontade de produzir só para mim, porque eu comendo orgânico, eu sei que daí eu estou sofrendo ali, estou tirando orgânico, mas para você vender um orgânico, ele não tem valor. Não tem valor, não tem como você correr. Você vai e planta um pepino ali, ó. Se você não passar com nada, enche o pepino de, de bicho, o chuchu enche de bicho, a abobrinha enche de bicho. Então, eu acharia que o, o agronegócio, que, que é o, 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 como se diz, o convencional, derruba nós. Não tem um, não tem um cara, que, um, um empresário forte, que produz orgânica aí, que tem um trator próprio, que tem um caminhão próprio. Eu acho que não... 
não vi ainda. Não vi ainda um técnico de orgânico aqui falar que ele está vendendo aí 50, 60 caixas de produto. Agora, não sei se porque não tem técnico, né? Às vezes, se tiver um técnico, às vezes, pode ser que vai para frente. Uma estufa. Quem tem dinheiro para colocar uma estufa de vidro? Uma estufa... Ninguém tem dinheiro. Os é. lugares que eu, que eu conheci, deu certo, porque eles agem coletivamente. Mas assim, não é aquilo assim, todo mundo... Um assentamento interessante. Pequenos grupos se organizaram e tentaram. Alguns conseguiram, outros não. E os que conseguiu conseguiram, entendeu? Já vi experiência lá também que um grupo pequeno começou e ele conseguiu levar os demais. Eu plantei 3 mil pés de tomatinha aqui, cereja. Pergunta no seu cuí. Só fiquei com o trabalho. Fiquei com o trabalho. Porque a, o, o meu tomatinho é menos res, é, res, não é resistente. O Domingo lá, ele pulverizava lá, eu ia lá trabalhar, porque quando voltava, estava tudo pesteado aí o meu tomate. E isso foi o agrônomo que falou, aquele ano que morreu, que o japonês, que era o xingueu. Eu vou assim, aonde que tem um tomate convencional, o orgânico não sai. O orgânico tem que fazer lá no meio do mato. O tomate, né? Quando vende para o Ceasa é o seguinte, a gente paga R$ 3,00 na caixa e paga mais R$ 6,00 que me lembro para levar lá, né? Aí leva, três da caixa, mais seis vai para quanto? Vai para nove reais, né? Vai para nove reais. E depois o produto chega para gente, chega no mínimo dois reais, três reais. O produto, o resto ficou tudo na, na estrada. E a gente começou um trabalho, que chama A Flor da Terra, que era levar essa produção, porque ao mesmo tempo eu morava na periferia de São Paulo. E aí eu percebia, né, construindo, né, fazendo essa ponte campo-cidade, a gente começou a perceber como é que o agricultor aqui produz orgânico, não consegue fazer essa ponte, né, de escoar a produção, e ao mesmo tempo os trabalhadores da cidade não têm acesso ao orgânico, né, é muito difícil se consumir orgânico. Na verdade, você nem acha nas, nas periferias lugar para consumir orgânico, né, além de não achar, assim, é para uma outra classe social. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, né, nos grupos de, de, de movimento que eu participava na cidade, então, movimento estudantil, na universidade, né, eu morava no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. E a gente começou a fazer esse diálogo, inclusive, na comunidade, né? Comunidade no bairro, é... algumas pessoas da, da igreja que, que, que tinham essa ideia da alimentação saudável. A gente ia discutindo isso, só que uma questão bem importante que a gente conseguiu firmar esse comércio, né? Essa, a comercialização do, da, da produção é que a gente conseguia fazer chegar na cidade os produtos orgânicos a preço de convencional. Por quê? Porque a gente não tinha um atravessador. Na verdade, a gente levava a produção né, direto para o consumidor. Então, era do trabalhador do campo para o trabalhador da cidade. Então, a gente começou com essa ideia. Mas aí, começou a, a demanda aumentar e a gente começou... A, né, a necessidade foi organizar a produção. Então, a gente voltou para cá para organizar né, de uma determinada maneira para a gente conseguir dar conta disso. Essa flor da terra, quando ele ia para São Paulo, eles faziam a cesta, né? A cesta. Aí pagava um precinho melhor, 100% melhor do que o dos reais, né? Aí dava para gente. Mas só que eu não podia vender só duas, três caixas. Eu queria vender é 40, 50, 60 caixas. Era bom, era tudo, né? Brinjela, pimenta, são tudo coisas classificadas, tudo sem veneno. Ué. Tudo bem arrumadinho. Se eu vendesse 60 caixas, o que que acontecia? Eu podia comprar uma geladeira. Nós temos que debater então o papel da terra, o papel da matriz é, tecnológica do campo, da produção de alimentos saudável, da renda dos camponeses, das condições de vida social e econômica no, no campo. Então, a, né, essa organização... Né, é, já reconhecida hoje, hoje internacional, a Via Campesina né, é, cumpre um papel fundamental nesse debate a nível internacional, inclusive. Se você continuar, se a gente continuar plantando orgânico aqui, é melhor você, você fechar teu terreno, sabe o que é? Criar só vaca, porque você pôs braquiara, ainda não vai ser orgânico, você tem que vacinar a vaca. Você plantar só braquiara, o último orgânico puro que pode sair daqui, que eu garanto, e assim embaixo, é batata doce e mandioca. Nem cenoura e beterraba se você plantar até do chão, não sai. Porque ela precisa de um... De um, de 
de uma, de uma cama de frango. Eu não vou falar cama de frango, não é orgânico. Não é orgânico. Quem fala que cama de frango tá, é orgânico está mentindo. Porque lá na cama de frango, eu trabalhei na cooperativa, batava, não fazia, não fazia ração. Ali vai, vai oreia, vai um monte de produto que o frango comer. Aí a gente põe na, na aí, aí a turma fala que é orgânico. Mas a cama de frango não é orgânico. A urina da vaca não é orgânico. A bosta da vaca não é orgânico. Na verdade, sim. Como é que nós vamos desenvolver a agricultura familiar? O agronegócio tem a ciência, a seu favor. Afinal de contas, o agro é pop, né? <risos> Mas a gente precisa né, dessa formação técnica. Então tá, como é que a gente vai fazer então a organização da produção? Por isso quando a gente veio e eu falar ah, a problemática é a produção. Mas não é uma problemática a produção, é muita problemática a produção. O que é produção? O que é organização da produção? O que é tecnologia? O que é se pensar uma produção de 80 famílias né, dentro dessa perspectiva, dessa disputa com o agronegócio, inclusive, porque é isso que está colocado para a gente, queira ou não queira. Ó, eu acho que melhor eu ficar na roça do que eu estar trabalhando empregado, porque eu hoje agora não tenho como pegar serviço mais empregado, porque eu estou com 50 e, pouco anos, 50 e poucos anos, mas se eu tivesse uns 18, 19 anos, eu voltava para trabalhar para o agronegócio, trabalhar com coedeiro, porque eu trabalho com coedeiro, trabalho com trator, trabalho com máquina agrícola, nesses caras mais fortes. Agora eles não querem eu mais, o que, que eu vou fazer lá? Estou com 50, 54 anos, aí eu tenho que ficar aqui. E aqui eu fico aqui agora, eu quero que pelo menos o governo veja e dá pelo menos a assistência que a gente merece, né? Ou seja, orgânico ou convencional, para a gente ter alguma coisa. Porque do jeito que nós estamos, tá, não, não consegue. A, a agricologia aqui é péssimo, é péssimo. Porque aqui você não pode colocar, você não pode colocar um adubo, você não pode colocar um, um calcário, um calcário pode. Não pode colocar um produto químico, isso aí é péssimo, pô. Pra turma que depende dessas coisas, é peça. Porque o cara que quer comer um orgânico é o magnato. O magnato não sabe o que quer trabalhar. O magnato só quer a coisa que cai para ele na mesa dele. Então nós, se nós viver que nem nós vivemos aqui no orgânico, vivemos que nem eu. Põe a vaca ali, um frango aqui, tudo que você comer aqui é orgânico. Porque se for me plantar orgânico para vender, eu morro de fome. Chega lá no mercado, se você for hoje em Apiaí, buscar um produto orgânico lá, você vai morrer de fome que não tem no mercado, não tem no mercado, então eu luto para nós ter um, uma produção, uma produção bom, que nem, não precisa pôr tanto veneno, mas uma coisa que você cuida do meio ambiente, cuida da, das pragas, bem controlado, ou se tem um técnico favorado que vai falar assim, eu sou um técnico do orgânico, aquela vaca está com bicheira, vamos dizer, está com bicheira, o que, é que eu vou colocar? Moer uma, uma folha de momona, uma folha de fumo, não vai adiantar nada. Você tem que pôr um lepicide. A vaca, você tem que aplicar vacina profetosa. O vacina profetosa, o que é que me pergunta? É orgânico? Não é. Uma vacina para você para pôr a berna? Não é. Se você pegar o mijo da vaca e colocar na sua lavoura, não é orgânico, porque é a vaca, todos os animais do assentamento não é orgânico. E a turma não consegue ter um orgânico aqui, por causa disso. E é onde que vai daqui para baixo. Se você não aplicar uma vacina contra a fetosa numa vaca dessa, cada agricultura vem murta. Então, como é, que, como é que vai fazer? Aí, o que que acontece? Aí, se não aplica, o homem da fazenda lá, o que que vai acontecer? Vai prejudicar ele também. Então, não é orgânico. A gente tem os cachorros, é, que andam por aí. Não é orgânico. E nada faz mal pra gente. Faz mal assim. Se você pegar ele lá no rio, cagar lá dentro do rio, que nem São Paulo lá, né? Caga lá dentro do rio, mija dentro do rio, joga lixo dentro do rio. Mas um cachorro desse cagando ali, uma vaca cagando ali, até chegar ali, ó. Eu, eu acho que já... Eu acho que o agrotóxico é o seguinte. O que, que eles tinham que fazer? Fazer um agrotóxico menos forte. Porque sem o... Sem o, esse agrotrófico, nós não vamos colher nada. Não vai colher, não vai colher soja, não vai colher milho, não vai colher abobrinha, não vai colher melancia. Então, fazer um produto mais, vamos supor, um agrotrófico não muito forte e ter uma fiscalização. Porque os caras, o que, que eles faziam? Faziam o produto ali, jogava o lixo lá na beira do rio. Que até hoje, eu, per, eu acho o lixo jogado no beira do rio, de muitos anos atrás. Então, tinha que ter uma fiscalização por isso. O resto... Porque o Brasil inteiro 
não vive do orgânico. Quem falar que o Brasil inteiro vive no orgânico é mentira. Eu trabalhei com água tóxica faz o que uns uns 10 anos, nunca fiquei doente, nunca deu nada, mas os parceiros meus se intoxicavam por causa que eles era eles não eles não, eles não se cuidava. Todas as coisas faz mal se você não se cuidar. <risos> Todas as coisas que você fazer, tudo faz mal. Então eu não sou contra, não sou contra nem o orgânico e não sou contra nem o, o veneno. Eu sou contra o veneno assim, da turma fazer as coisas sem, sem ter uma fiscalização. Tendo uma fiscalização, ali vai tudo bem. Vamos supor, não adianta os caras falar assim, eu vou trabalhar com veneno aqui. Faço todos os documentos, vou trabalhar com veneno. Quando terminar as embaladas do veneno, eu vou ali e jogo ali dentro do rio. Mas a pior merda... É a pior merda hoje que eu falo, não o veneno, tanto veneno. O Tietê tá, tá arrebentado lá, né? Vê lá se é veneno. É lixo, nego cagando, jogando no rio, é bicho morto pro rio. Isso é a pior coisa. O veneno tá... O veneno tá... Na verdade, esse água tóxica que eles falam aí que tá prejudicando muita gente, tá não. O que tá prejudicando... Essas indústrias que faz sacolinha, essas indústrias que faz esses litopete. Antigamente, meu pai ia comprar crozena, ele tinha embalagem dele. Naquela época não tinha luz. Ele tinha um litro dele, levava lá. Se ia comprar pinga, a gente já tinha um litro para levar lá para o cara despejar, retornar. Então, tem que ver, a gente tem que ver esse tipo dessas empresas. Essas empresas que acabam. Se todos os veneno que espaço tivesse dentro do Tietê, nós tinha morrido todo mundo. O que está matando é, é esses lixos que joga dentro do rio. Você vê aquele mundo velho de lixo. E o veneno, que é o água, o água desse negócio que estão colocando na soja, no, na pimenta, ou seja, na cebola, esses daí é o Brasil inteiro está comendo. Até está morrendo pouca gente. O campo também precisa de tecnologia. Né? Só que precisa existir essa perspectiva do educando de entender é, o que é a vida no campo. A vida no campo pode ser diferente. Não é porque o agronegócio não precisa do agricultor necessariamente, a não ser né, da perspectiva da exploração da vida do agricultor no campo, que precisa ser assim. A educação do campo não é contra a educação da cidade, não é uma dicotomia. Então a gente tem que pensar lá na cidade, a educação que está na cidade e a educação do campo, o povo lá que está no campo. A gente entende que uma não vai avançar se a outra não avançar, a educação em geral. Mas o campo, né, é, com toda essa diversidade né, que a Adriana trouxe pra gente, tem algumas questões específicas, que também não é igual, né? As comunidades indígenas vão ter uma especificidade, os quilombolos, os sem terra. Mas como que a gente vai acumulando isso? É, força nesse ponto, né, que a gente está chamando a educação do campo, dos povos, das florestas, dos rios, e cada vez incorporando mais sujeitos e sujeitas, para a gente é muito importante. O modelo de produção, ele está aprofundando né, essa crise socioambiental, porque há necessidade de aprofundar a exploração dos recursos naturais, né, as riquezas naturais dos povos, inclusive na nossa realidade aqui. O que, é que significa isso? Aprofundar a exploração com o agronegócio, né, com lideração de agrotóxicos, né, com, é, é, com tecnologias que dependem menos de trabalhadores, mas mais agroquímicos, mais agrotóxicos, mais exploração hídrica, mais exploração do solo, enfim, quer dizer, é um modelo altamente é, 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 degradador do, do meio ambiente. E também né, liberar as, as riquezas naturais para mineração, por exemplo, né, desmatamento, quer dizer, um conjunto de é, políticas né, a partir do interesse do capital internacional para facilitar, então, que as grandes empresas venham para cá é, fazer com que a nossa riqueza de cultura, de biodiversidade, enfim, de recursos naturais, se transforme em capital para o capital financeiro internacional. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo né? e possivelmente vamos viver ainda nos próximos anos. Não, para ter um investimento vai, mas eu tenho que ver se eu não estou pedindo carona, a minha casa está bem arrumada, tem um vaso, tem um piso, aí, aí quando tiver um piso, tudo arrumado, um, uma cobertura, me colocar o um milho ali, ó, para não chover, uma cobertura boa, aí eu acredito que vai. Mas enquanto eu ficar nisso aqui, não vai nada, não. Vou ficar no que tá. E no que tá para mim, eu acho que tá bom. Tô gostando, que é, eu tô com 53 anos, 
a gente morre muito cedo. Precisa. E aí, né, faço a, né, a, a, a discussão sobre a necessidade da educação do campo, que é isso. O que, que é essa educação do campo? É a promoção da ciência, da tecnologia, do conhecimento, com a valorização da vida do campo. Mas que vida no campo? Não é essa vida no campo que acaba com a vida de fato, né? Mas com a vida no campo que valoriza a agricultura familiar, né? Que valoriza essa perspectiva de vida, né? De produção de saúde, de produção de alimento. Então, isso é uma das coisas que a gente tem conseguido um pouco, né? Fazer aqui. A gente tem alguns jovens já, tem um, 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 um dos, dos filhos de assentado aqui que está fazendo curso de agroecologia na Universidade Federal do Paraná. Tudo isso a gente foi construindo aos poucos, né? Porque é isso, além de não ter uma escola no campo, a escola regular também não dá conta dos desafios para a juventude, independente dela ser do campo ou não. Passar no vestibular não é fácil. Então, a gente foi construindo isso aos poucos. Então, a expectativa, um pouco, eu acho que é essa. Assim. A gente tem trabalhado com esses jovens, tem outros jovens que estão fazendo curso de formação também pelo movimento, que acho que precisa ser levado em consideração isso, que eles estão fazendo um curso de agropecuária, só que com ênfase em agroecologia. Então, são parcerias que a gente... Né, que o movimento cons consegue aí com a FATEC, com os, algumas instituições públicas, que elas, acho que de uma certa maneira, democratiza o conhecimento dessa perspectiva. Então, curso técnico de agropecuária com ênfase em agroecologia. Porque a gente precisa disso aqui. Né? A educação do campo tem que olhar para isso. Tem que olhar para o meio ambiente, tem que olhar para a política e tem que olhar exatamente para essa perspectiva do que, que a gente quer desse mundo no futuro. O que, que a gente quer para os filhos, para os netos, para os netos? Quer dizer, nós queremos um, país, um mundo né, cheio de ódio, envenenado com, agro, com agro, agrotóxicos? Queremos é, doente, um povo doente? Né? Então, quando a gente, é, o projeto que a gente tem que discutir tem que dialogar com isso. A gente, eu queria assim, porque aqui nós já... Uma coisa que já acontece não é só aqui, é lá, é lá. É tipo, o jovem do, do assentamento... Ele quer ir embora do assentamento, tá ligado? Ele quer arrumar um trampo lá fora e se jogar, entendeu? Eu gostaria que eles saíssem assim, pá, vai estudar, vai tal, e voltassem pra contribuir. Então, esse é o ideal, né? Esse era, seria o recado aí, mas é difícil. O recado que eu posso dar, assim, mano, pra tentar afirmar mesmo, nós, a resistência do bagulho é essa molecada aí, cara. Essa ideia da vida na cidade, né, da prosperidade, do trabalho, do emprego, assim, é uma falsa ideia. Então, é, existe um, né, na verdade, não existe estímulo algum para esses jovens ficarem aqui no campo. Né? E, na verdade, qual é a realidade? A gente vê uma geração né, desses pais que trabalharam no campo e tentaram dar né, um pouco mais de condição para os filhos. A gente tem né, uma, uma geração que teve acesso à escolarização, né, diferentes pais... E aí, essa ideia da, da, da cidade, ela ainda é muito forte, né? De que a, a vida na cidade é melhor. Só que a realidade não é essa, né? E aí, ao mesmo tempo, acho que a educação tem um papel fundamental. Tanto para ajudar, quanto para piorar. Porque a gente tem, assim, uma realidade educacional que não valoriza a vida no campo, né? Não proporciona um conhecimento que seja, vamos dizer assim, adequado para a realidade daquele educando. E aí, acaba acontecendo que você idealiza uma vida na cidade, né? Tanta questão curricular quanto, né? De, enfim, várias questões dentro da, da escola que não tem essa valorização, por exemplo, da, da vida no campo e nem assim, a, a, apesar, né? Não é só a valorização, enxergar as problemáticas da vida do campo como de fato elas se colocam assim para os desafios, né? E aí acaba acontecendo que os jovens vão para a cidade. Então assim, quando eu cheguei aqui, eu sou professora, né? Da, da rede estadual. E aí, assim, comecei a trabalhar numa escola de tempo integral, onde existe, né, um, uma, um, uns espaços, eu acho, um pouco mais adequados que a escola regular, mas acho que a escola regular também dá conta disso, de, de promover essa discussão sobre projeto de vida, sobre, né, o, quem sou eu. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o que está colocado para nós é o enfrentamento de classe, é a luta né, organizada e, para isso, o povo precisa ter consciência. Para isso o povo precisa ter conhecimento. Então, a conjugação do conhecimento científico com a prática da luta é que certamente vão fazer que a gente tenha condição de enfrentar é, 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 esse período histórico que nós estamos vivendo né, de tanta maldade para o povo brasileiro. 
geral, existe um alinhamento nas percepções dos assentados em relação ao MST, especialmente daqueles que estiveram juntos nas lutas de ocupação. No entanto, as famílias têm diferentes avaliações sobre as gestões presidenciais do PT com Lula e Dilma, embora haja uma síntese positiva mais acentuada em relação ao período em que Lula esteve à frente da presidência do país. O senhor Luizinho é simpatizante de Jair Bolsonaro e tem uma visão muito comum na atual conjuntura, com muitas distorções particularizando determinados pontos e generalizando outros. Sobretudo, ele abraça uma perspectiva que despolitiza os campos de esquerda e direita e esvazia o debate sobre classes sociais, como se pudesse haver neutralidade e gestão técnica eficiente sem posicionamentos ideológicos claros. Mas, lembrando de Aristóteles, nenhuma mentira se sustenta sem um ponto de encontro com a verdade. Por isso é importante ouvi-lo, pois ainda que existam falas bastante equivocadas, elas são, em última análise, o reflexo de relações materiais, de situações concretas que são reproduzidas e deformadas pelo pensamento hegemônico. Ah, o Lula, até o tempo foi bom, que foi ele que na, na volta do tempo, foi muito bom, foi o tempo do assentamento, depois passou para a Dilma, que melhorou mais, né? tem para nós, para as coisas, mas o Lula já estava quase no fim, né? Não sei, mas indo cuidar foi muito bom para nós. Se não fosse ele, né? não tinha nem energia aí, pá. né? Do governo Lula, eu não tenho que falar mal do governo Lula. O governo Lula foi bom, foi bom porque a turma começou a trabalhar tudo bem, certinho, mas chegou uma época, uma época quando entrou a Dilma, que foi arrancado, a presidente Dilma, que foi saído, Aí, o que que aconteceu? Aí o movimento se enfraqueceu. Então, quando tava o Lula, tava tudo correndo bem. Só que daí entrou esse negócio de lava jato, roubo para lá e roubo para cá. Aí o homem foi preso. A Dilma também foi muito bom, porque ninguém na, 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 na tempo pra ela e ganhou. E depois o que ela fez aqui da parte do assentamento? Bastante gente que pegou o negócio do projeto. Muito pegou outras coisas, mas já terminou, né? A criação, o que virou. Agora não se pegou a parte de lavoura aí, tá? Agora, quem tá no comando é o cara que tá jogando bem. Se ele jogar mal, sabe? O cara que joga mal, ele, ele sai do time, né? Ele é, vamos supor, tem lá o jogador, vou jogar, jogou mal, e vai ser bandido do time. É uma coisa da Dilma. Ela jogou mal, aí o que aconteceu? Ela ficou, ela ficou no banco de reserva. Então, se você jogar bem, então você está protegido, né? Quer dizer, o que, que representa hoje o governo é, brasileiro? Né? Dizer, representa esse interesse do capital financeiro internacional a partir dessas grandes corporações é, que estão exatamente dominadas pelo capital é, financeiro internacional. Então, portanto, essa é a, a característica do nosso governo, né? que é um governo, é um governo frágil, é um governo é, é, que não tem autonomia e que está aí a serviço do capital financeiro internacional. Ou seja, nós precisamos de um governo né, frágil, fraco, mas um governo é, é, autoritário. Né, porque ele tem que impor as condições para poder é, cumprir as regras do interesse do capital financeiro internacional. Ó, oh, o que eu espero do Bolsonaro, que ele, vamos supor que ele toma conta do, do, dessa, do Brasil inteiro, que do, 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 da turma do, do Sem Terra, arrume, dê condições para os caras trabalhar, porque senão, na próxima eleição, ninguém vota para ele. Aí ele acaba perdendo de volta, porque ele está jogando mal. Se ele jogar bem, se o PFL jogar bem, ele fica num poder que nem o Lula. Se ele jogar mal, ele vai ficar sempre mal, se abusar. Ele até sai de lá do comando dele. Então, se ele trabalhar bem certinho, já era. Todos os países envolvidos né, fizeram reforma agrária, todos os países desenvolvidos hoje. E até alguns que não estão nessa categoria dos países desenvolvidos, por exemplo. Bolívia fez reforma agrária, né? é, vamos pegar outros países aí. México fez reforma agrária, certo? Mas todos os outros países desenvolvidos do mundo fizeram reforma agrária. O MST tem um papel fundamental na história do Brasil. Um país que basicamente formado por dominado por latifundiários, né? Pela da antiga aristocracia para burguesia agrária moderna, né? Que é simbolizados aí pela UDR. Então você vai vai pegar essa 
Nunca nenhum movimento, a gente tiver, no Brasil sempre houve lutas, sempre houve repressão às lutas, né? mas nunca nenhum movimento conseguiu alcançar o tamanho que o MST alcançou, por exemplo. Porque uma das questões que o movimento é fruto desse processo histórico. Não, o movimento desenvolveu-se né, a partir dessas experiências históricas de luta. Pegando desde os quilômetros do Palma, dos Palmares, né, que a gente tem uma, foi uma resistência é, muito grande, muito simbólica também para o povo negro brasileiro, né, e para o povo brasileiro de forma geral, né, que nessa maioria, né, nesse período a maioria era negra mesmo, né, que, quem trabalhava no país. E depois você pega as ligas camponesas, ah, as canudos, né, as ligas camponesas, as lutas messiânicas que se travaram até no, no sul do país, por exemplo. Então o movimento é fruto de toda essa experiência. Então o movimento, quando surgiu, ele já surgiu assim... Existia a luta pela terra, sempre houve a luta pela terra, desde os primórdios do, da colonização do país, certo? Mas o movimento aprendeu com os erros que aconteceu nesse passado, nessas lutas. Então o movimento se aprimorou e conseguiu construir uma articulação a nível nacional de todas as lutas que estavam acontecendo no país. Então isso é o trunfo do movimento. Então você... Tinha um problema lá no Pará, então toda a região, é, todo o país estava mobilizado para resistir e atender aquele problema que estava acontecendo lá no Pará, por exemplo. Tinha um problema em Minas, aí todo o movimento conseguia se mobilizar e, e atender aquele problema que estava acontecendo em Minas. A maior parte do movimento sem terra votaram para o Bolsonaro, porque estava cansado, está cansado Lula, não, cansado do, do, da Dilma. Vai daqui, vai dali, estava cansado. Então, por isso que ele ganhou. Agora, se ele trabalhar bem, com certeza ele vai ficar no comando. Essa situação, na nossa na, na, avaliação também, acaba gerando é, algumas, aprofundando, levando algumas profundas crises. Né? Primeiro é a crise econômica, né? porque é, o capital financeiro tem que, é, o capital financeiro internacional tem que fragilizar as economias né, para que ele tenha condições de ter ganhos aqui. Por exemplo, levar o processo de corte de é, políticas sociais, né, é, de desmonte de políticas sociais, né, de privatizações né, de, de, do patrimônio do Estado que pertence à população né, e também... Né, facilitar né, a, a, a intervenção das empresas, das grandes empresas aqui no Brasil, a partir do capital financeiro internacional. Tá quem dá armamento para tu ganhar, acabar com o mundo. Mas... Que esse é o recado do nosso presidente, né? Vamos liberar as armas para poder a gente resolver os problemas do Brasil. Então é o ódio totalmente. Nós vivemos isso na sociedade. É, portanto, estou é, vendo aqui o boné do MST, é, a gente andando por aí, é muito natural as pessoas xingar a gente. Trabalhadores, pessoas populares, xingam a gente, falam os vagabundos aí, os, 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 como, como disse o, o Dória, né? É, aí os, o, o, os criminosos, né? Então, isso acontece, né? Quer dizer, há uma... Uma, uma, uma ideologia na, no meio da sociedade do ódio, né? da vingança. O senhor Luizinho sentiu na pele os efeitos das políticas de conciliação do PT com o capital. O seu descontentamento com a falta de atendimento às políticas públicas, especialmente no governo Dilma, é decorrente do vácuo de representação que foi deixado ao priorizar os interesses da elite em desfavor dos trabalhadores. E num contexto de despolitização em que esquerda e direita não são percebidos em suas diferenças fundamentais, isso foi determinante no seu apoio a Bolsonaro. O governo de um tem mais ou menos umas 19 famílias que foi que tá jogado no assentamento aí, ó, sem fomento, sem Pronaf, casa. Não, ela deu, deu. Ela deu, mas não chegou. Não chegou. Alguém pôs a mão em cima. Alguém levou para caixa dois deles para fazer mais política. Porque tem muita, ó, essa casa mesmo, eu fui buscar meus 9 mil, cheguei lá no Inca, lá, o que o cara falou? A mulher do Inca falou assim, que era o crédito da casa dele. O cara falou assim, não, o crédito dele voltou para a União. Eu falei, como voltou para a União? 
Como vou tampar o União Sul, crédito dele. E eu morando aqui, cadê? Cadê meu piso? Cadê meu vaso? Muita coisa que tem nessa casa, eu comprei com meu dinheiro, simplesmente essas madeiras. Porque sumiu tudo. Sumiu tudo. Então, eu acho que daí a gente é jogado num lugar desse, né? Mas aí o movimento é uma tradição também na esquerda do, do país, né? Que aí ele nasce junto com o movimento de redemocratização do país, na década de 80, no começo da década de 80, né? Então ele surge junto com o PT, com o Cote. Então o movimento também tem esse, esse elo junto com esses outros, com partidos políticos, com movimentos sindicais, né? Que aí a luta pela terra, ela está é, para além da luta pela terra. Né? Então ela é sindical e ela é também de transformação do país. Então, é, então o que, que acontece? Aí nesse, nessa questão, aí o movimento ele tem uma... Por mais que ele seja um movimento autônomo, ele tem uma certa dependência desses outros instrumentos para poder prosseguir a luta. Se nós, movimentos sociais, não precisássemos do Estado para fazer escola, para fazer educação, a gente já tinha feito a revolução, né? Então a gente, é, a gente precisa desse diálogo com o Estado. Marx falava lá no programa de Gota já, né, pra gente, que assim, ó, o Estado, ele tem que ser o financiador. Nós brigamos por isso, mas ele não pode nos educar. Quem tem que nos educar somos nós mesmos. É o que a gente tem no Brasil, por exemplo, que aconteceu essa contradição, que no governo do PT o movimento não cresceu, o movimento diminuiu, né, até chegar os dias de hoje. Então você tem um movimento que está enfraquecido, né, não é hoje um movimento de... Não sei se... Não posso colocar assim que é só por conta da, da questão política, certo? Mas da questão do país, do, do movimento, assim... Desenvolvimento econômico que o país teve. Então as pessoas conseguiam ter emprego na cidade, ter renda na cidade. Então acabaram abandonando aquele sonho de voltar para a terra, né? E muitos não querem voltar para a terra devido às condições que é viver no, viver no campo. Ele não vai perseguir. Eu acho que ele não vai perseguir. O que que vai, o que que vai fazer? Vai fazer um assentamento dígido. Ponhar a pessoa ali e dar as condições pro cara trabalhar. A gente não tem esperança nenhuma praticamente, porque e, o governo que tá agora a ajudar, ele não vai ajudar. Isso o assentado pode tirar da, isso da, dos planos do futuro, porque o nosso futuro agora vai depender da nossa própria nosso próprio trabalho. Se ele perseguir nós assentados, ele vai perder muita coisa. Ele pode segurar menos invasão, que daí não vai ter mais invasão, que daí vai ser um negócio que eles vão fazer lá. Eu acho que ele vai fazer isso. Agora, se ele jogar contra nós, aí ele vai, ele vai sofrer na outra prática política dele. né? Ele vai perder, porque são, são bastante gente do movimento. Não adianta ele pegar, pegar 5 mil, 10 mil a pessoa e jogar naquela terra que nem jogaram nós aqui. Nós aqui fomos jogados. Aqui eu acho que tem gente que nem merecia ter terra, porque foi jogada aí. Cadê? Então, eu acho que se for para a pessoa ficar jogada que nem nós ficar jogada, é melhor ficar trabalhando empregado, que lá ele, ele pelo menos tem um butinão, e tem, todo mês ele tem comida para ele comer. Agora aqui não. Aqui a gente, quando che vai chegar no final das coisas que a gente ganha de doação, às vezes a gente vende a coisinha, quando vai acabando que a coisa, a gente já fica... Oh, meu Deus, o que eu fazia? Acabou o café, acabou a coisa. A gente já olha lá no terreiro, lá. Tem três galinhas. Venda a galinha, vou lá e compro o café. E, e às vezes você pega um, um saco de mandioca aí, vende. E é, é aí que a vida da gente é isso. Então, eu acho que nós foi jogado aqui. De, um, de uma certa altura, né? Porque que nem eu fui jogado. Porque desde que eu tô aqui, não peguei um Pronaf, não peguei um Fomento. Só peguei o crédito da casa. Eu fui jogado. Jogado e esquecido. Aqui é, é uma região né, que está bastante ameaçada né, pelas políticas neoliberais, fascistas, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Então, nós estamos aqui, como já foi dito pela companheira, estamos numa área de preservação, né, numa área. Eu sempre, falo, sempre digo para o pessoal por aí: né, essa região é a região mais bonita do estado de São Paulo. Eu imagino. Eu não conheço todas as regiões do Brasil, mas está São Paulo, eu tenho certeza que é. No entanto, é uma região com muita precariedade né, do ponto de vista social e econômico. Aí o pessoal diz que essa região é a região mais pobre do estado de São Paulo. No entanto, é a mais rica do estado de São Paulo, em termos de biodiversidade, de preservação ambiental, de preservação cultural. Né? Quando o pessoal critica a gente, 
Quando o governo fala assim, ah, o sem terra, o pessoal dos do, caissários, quilombola, é tudo bandido, é porque a gente incomoda. E se a gente tá incomodando, é um bom sinal, que a gente tá indo pelo caminho certo, né? Se eles tivessem de mandada com a gente, falando que tá tudo certo, daí a gente podia estranhar, né? Então, se eles estão falando que tá incomodando, acho que vamos radicalizar por esse lado que, que tá indo bem. Porque, porque para além da gente discutir a prática da educação, mas é também de fazer esse enfrentamento né, pra, pra, com essas políticas que vêm certamente ameaçar as comunidades, os povos do campo e a classe trabalhadora em geral e também a nossa biodiversidade e o nosso meio ambiente. É, com a liberação da, da, da mineração, é, enfim, com... É, 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 essas políticas de proteção das grandes empresas né, que só tem como objetivo de explorar a, as nossas riquezas naturais nós estamos vivendo uma profunda crise nessa or, na, na, no capitalismo no capitalismo em geral né, a, a, a chamada crise estrutural do capitalismo Quer dizer, o capitalismo está indo por um processo que é, é, a, a sua recuperação a sua manutenção nos seus ganhos, né, na sua acumulação do capital, né, é, é preciso aprofundar então a exploração de, do, da, dos trabalhadores, tirar direitos, enfim, né, e, e inclusive o meio ambiente. Então, nós temos um processo de um executivo tentando implementar os interesses das políticas do capital financeiro internacional, nós temos um, um legislativo que está aí aprovando tudo, né, as reformas, né, é, assim. Ou seja, os desmontes, né, que não são reformas, são desmontes das políticas públicas né, é, e, é, e temos um judiciário né, que não se entende, mas está aí a serviço né, Para proteger esse estado de coisa, né, inclusive garantir as eleições deles né. A gente sabe que o capitalismo está numa profunda crise e não é a solução para o povo Não é a solução para a humanidade a solução para a humanidade será a partir de, um outro, de uma outra organização social e econômica, de uma outra sociedade. Se a gente quiser chamar de socialismo, ótimo. Se não quiser chamar, pode inventar outro nome. Mas a gente precisa derrotar o capitalismo e organizar uma outra sociedade. Onde as pessoas, os indivíduos, seja, né, tenha valores, tenha valores fundamentais, cultural, econômico, social e político. Então essa nova sociedade é que tem que estar no nosso horizonte. O caminho rumo a uma sociedade que acabe com as opressões de classe, de gênero, de raça e que impeça de vez a destruição do planeta não passa por uma mera reforma do sistema capitalista. Um novo modo de vida deve promover o enraizamento do homem com a natureza, projetar e incluir no seu horizonte um futuro sem classes, em que os saberes ancestrais de indígenas, quilombolas, caiçaras e de povos tradicionais promovam a integração com o meio ambiente, sem deixar de lado os avanços tecnológicos. E por que não apostarmos cada vez mais nos movimentos de luta pela terra nesse processo? São eles que lutam pela agroecologia, pela segurança e pela soberania alimentar, pelo fim do racismo ambiental e pela extinção de uma sociedade de classes. Há ainda um longo caminho a se percorrer, mas a esperança no bem viver em uma sociedade baseada numa relação orgânica entre homem e natureza há de chegar, fazendo da natureza, como dizia Marx, a extensão do nosso próprio corpo.